హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ డేటా గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే సో అసలు ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ డేటా అన్న కాన్సెప్ట్ ఎందుకు అంటే సపోజ్ ఈ ఇది ఒక క్యాష్మెంట్ ఏరియా అనుకోండి ఇక్కడ ఫైవ్ రెయిన్ గేర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఈ ఫోర్ రెయిన్ గేర్ స్టేషన్స్లో రికార్డ్ అయింది బట్ సడన్గా ఈ రెయిన్ గేర్ స్టేషన్ అనేది వర్క్ అవ్వలేదు సమ్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి ఇందులో రికార్డ్ అనేది అవ్వలేదు కానీ మనకి వర్షం మళ్ళీ పడుతుందా ఇది రికార్డ్ అవ్వలేదు కదా అని చెప్పి పడదు బట్ మనం ఈ వాల్యూ ఉంటే ఈ వాల్యూ తీసేసి క్యాల్కులేట్ చేసామనుకోండి మనకి యావరేజ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందా రాదు వర్షం మళ్ళీ పడదు ఇది తీసేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి యాక్యురేట్గా రాదు దాన్ని ఏం చేయాలి సో దానికోసమే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది వచ్చింది మిస్సింగ్ డేటాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇది మిస్ మిస్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు ఈ రైన్ గేర్ స్టేషన్ దగ్గర ఎంత వాల్యూ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సమ్టైమ్స్ స్టేషన్ హ్యాస్ బ్రేక్ ఇన్ గివింగ్ ఏ కన్సిస్టెంట్ రికార్డ్ డ్యూ టు ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద మిస్సింగ్ డేటా సో వై చూస్ ద నియర్ బై స్టేషన్ డేటా ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ క్యాల్కులేటింగ్ ద మిస్సింగ్ డేటా సో అదే చెప్తున్నా సో ఇది మెషిన్ అప్పుడప్పుడు ఫెయి రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్ కనుక సారీ రెయిన్ గేజ్ కనుక ఫెయిల్ అయితే మనకి ఆ డేటా అనేది మిస్ అయిపోతుంది సో అండ్ దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అథమెటిక్ మీన్ మెథడ్ ఇంకోటి నార్మల్ రేషియో మెథడ్ సో ఈ అథమెటిక్ మీన్ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు నార్మల్ రేషియో మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే నేను మీకు ఓరల్గా చెప్తాను నేనండి సో ఇప్పుడు సారీ లాస్ట్ ఇయర్లో ఎంత రెయిన్ఫాల్ పడింది అనేది సపోజ్ నార్మల్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ అనుకుందాం ఓకేనా ఈ ఇయర్ మనకి పడింది సపోజ్ ఫోర్ స్టేషన్స్ తీసుకున్నాం కదా సో ఆ ఫోర్ స్టేషన్స్లో కలిపి నార్మల్ యాన్యువల్ ఎంత ప్రెస్పిటేషన్ పడిందో క్యాల్కులేట్ చేయాలి లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత పడిందో చూసుకోవాలి ఈ ఫోర్ స్టేషన్లో నార్మల్ యాన్యువల్ ప్రెస్పిటేషన్ ఎంత పడిందో చూడాలి సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది నియర్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ లోపు కనుకున్నట్లయితే మనం అథమెటిక్ మీన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం టెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక నార్మల్ రేషియో మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ లేదా లాస్ట్ ఇయర్ మనకి హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ రెయిన్ఫాల్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది పడింది అనుకుందాం అంటే ఆ ఇయర్ మొత్తంలో హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ రెయిన్ఫాల్ అనేది పడిందని జస్ట్ ఎజ్యూమ్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ నాలుగు స్టేషన్లో పడిన యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది సపోజ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ నైంటీ సిక్స్ ఉంది అనుకుందాం సో ఈ రెండు కేసెస్ తీసుకుందాం సో సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది హండ్రెడ్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది చాలా మోర్ దెన్ టెన్ ఉంది కదా సో ఇలాంటి కేసులో మనం ఈ నార్మల్ రేషియో మీద యూజ్ చేస్తాం ఈ నైంటీ సిక్స్ అనేది ఎంత ఉంది లెస్ దాన్ టెన్ అంటే లెస్ దాన్ టెన్ ఆర్ నియర్ టు టెన్ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని అర్థమెటిక్ మీన్ మెదడ్ యూజ్ చేసుకొని యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ మీన్ మెదడ్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే పీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ వన్ ప్లస్ పీ టూ ప్లస్ వన్ పీ ఎన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ సో వేర్ ఎన్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేషన్స్ ఓకేనా పీ వన్ పీ టూ అనేవి ఏంటి అంటే ప్రెస్పిరేషన్ ఎట్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్టేషన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ నార్మల్ రేషియోతో ఫార్ములా ఏంటి అంటే పిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎక్స్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇన్ టూ పీ వన్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ పీ టూ బై ఎన్ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ పిఎన్ బై ఎన్ ఎన్ ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ అనేవి ఏంటి అంటే నార్మల్ ప్రెసిపిటేషన్ సో ఒక్కొక్క స్టేషన్ దగ్గర పడిన నార్మల్ ప్రెసిపిటేషన్ పి అంటే ప్రెసిపిటేషన్ అనమాట సో ఇది నార్ నార్మల్ రేషియో మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని ఫార్ములా అనమాట సో ఈ పీ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం ఎన్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం అనేది ప్రాబ్లం చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ డూ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఆన్ దిస్ మీకు క్లారిఫై వచ్చేస్తుంది అప్పటికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం